এমন কিছু ঘটনা অন্তত পুলিশের বাসা বাইতে করছেন ঠিক আছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স মারও উচিত ছিল না পুলিশ ডাকার বাপেরও উচিত ছিল না পুলিশ ডাকার এবং ওই ছেলের নিজেরও উচিত ছিল না নিজেদের ঘরের ঘটনা কিলাকিলি করেন চিলাচিলি করেন কিছুক্ষণ পর আবার ঠিক হয়ে যাবে পুলিশ ডাকছেন কেন এখন পুলিশ ডাকছেন পুলিশ আসছে হাতে কে ছিল খাড়া রয়েছেন বন্দুক লিয়ে খাড়া রয়েছে রয়েছেন এটা তার আপনার আর বাপমা না এটা তার আপনার বাপমা না এখন আপনি মানে মানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন একটা স্টেট ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আপনি পৌঁছে গেছেন আপনি তো এইভাবেই করার কথা না আপনার মার সামনে আপনার চাক্ষু বন্ধু কেচি এগুলো নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন তেমন কিছু হতো না কিন্তু পুলিশের সামনে এগুলো করতে যাবেন ভাই আপনি আপনার মায়ের বা আপনার মারেন বাপের মারেন এগুলো আপনার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বিচার আচার পরও হবে কিন্তু পুলিশের লগে গিয়ে এই এই সব ফাইজলামি করতে যাবেন এটা তো মানবে না কারণ ভাই পুলিশেরও তো জানার ভ্যালু আছে তো এমন কিছু হয়তো করছে পুলিশ নিজের কাছে সেফটি হ্যাজার্ড মনে করছে বডি ক্যাম্প তাদের কাছে ছিল গুলি করছে এখন বেচারা মরে গেছে যদিও তারা অ্যাম্বুলেন্স ডাকছে অ্যাম্বুলেন্স আসতে আসতে গুলি এমন জায়গা লাগছে এখন গুলি যখন বন্দুক থেকে বের হয় গুলি কোন দিকে গিয়ে লাগবে মাথায় লাগবে না চোখে লাগবে না পেটে লাগবে ভাই সবাইকে কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো তো যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আপনাদের জর্জ ভাইয়ার ভিডিও দেখছেন তাদের সবার প্রতি শুভেচ্ছা তো ভাই সময় নিউজ সময় নিউজের একটা খবর আছে আজকে সকালে সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে এই খবরটা দেখলাম আমার এক বাংলাদেশি ভাই এই নিউজটা আমাকে পাঠাইছে জর্জ অত ভাই দেখেন ভাই ভাই আমরা তো বহুত শান্তিতে আছি আপনি ওখানে তো ভাই বাংলাদেশিদের দেখ লিগুলি করে মেরা হলাইতেছে তো অনেকটা নিউজ চলে এরকম সেটা হলো সময় টিভিতে নিউজের ক্যাপশন দিচ্ছে এক বাংলাদেশি ছেলেকে আমেরিকার পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলছে তো এখন এটা তো স্বাভাবিকভাবে আমেরিকা এত বড় একটা গণতান্ত্রিক দেশ মুরুব্বীদের মুরুব্বী তাই না আচ্ছা একটা কাজ করি আমি ক্যামেরাটা ফ্লিপ করে দিই তো অনেকে আমাকে বলছিলেন লাস্টে ভিডিও যখন করছিলাম ড্রাইভিং করা অবস্থায় যে জজ ভাই ক্যামেরাটা যদি একটু ফ্লিপ করে দেন আমরা রাস্তাঘাট একটুখানি দেখি আর আপনিও বক বক করেন তো ঠিক আছে ক্যামেরাটা ঘুরেই দিই তো যেটা বলছিলাম তো এখন সময়ে টিভি নিউজ হলো যে এক বাংলাদেশি যুবককে যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আমেরিকান নিউ ইয়র্ক সিটির ওজন পার্ক নামক একটা জায়গাতে তো এখন ভিডিওটা অন করলাম ভিডিওটা অন করে পুরো নিউজটা আমি শুনলাম শোনার পর যেটা বুঝলাম আর দেখলাম আমি সেটা হলো এই যে ছেলেটার যে নাম ছেলেটার নাম হলো উইল রোজারিও ছেলেটার নাম কি উইল রোজারিও তো দেখি বুঝা যায় নাম দেখি বুঝা যে সে মুসলমান না তো এর আগে হিন্দু ছিল কি না তাও জানি না তার বাবা মার ইন্টারভিউ দেখলাম তার বাবা মার নাম তার বলেনি তো তার বাবা মার নাম আরও একটু বললে ভালো হইতো সে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান কিছু একটা জানতে পারতাম তো সেই ছেলেকে তারই ফ্ল্যাটে অ্যাপার্টমেন্টে গুলি করে আমেরিকার পুলিশ মারছে এবং এটি হলো সময় টিভির হেডলাইন এটা তো খুবই একটা ভয়ঙ্কর কথা এটা একটা মানে একটা ই হইলো মানে জোরজার মূল লোক তার একটা কথা হলো নাকি আমেরিকা পুলিশ ঘরে গিয়ে মানুষ পারবো আজকে রোজারিও মারছে দুদিন পর আমার মারবো তিন দিন পর আপনারা মারবো তো তো প্রতিবাদ জানাই তো হয় তো প্রতিবাদ করার জন্যই এই ভিডিও করতে আসছিলাম কিন্তু ঘটনা যা দেখলাম এখন প্রতিবাদ কণ্ঠ কিছুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুক একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকে না সেটা আপনারা বাংলাদেশ থেকে বুঝবেন কিনা যায় না সেটা হলো যে আমেরিকার বেশিরভাগ মানুষ হইল মানসিক মানসিকভাবে পাগল বুঝছেন দে আর সাইকোলজিক্যাল অর্ডার বুঝছেন তো তাদের মধ্যে এই ধরনের সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার যেটাকে বলে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার রয়েছে এদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এই যে আমার এখানে অনেক দোকান পাটে কাস্টমার টাস্টমার আসে এই পোলা পান থেকে নিয়ে শরীরকে বয়স্ক লোক পর্যন্ত এমন সব আচরণ করে মাঝে মাঝে দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন ক্যামেরাটা আবার ঘুরে দিই যে দেখলে আপনার আশ্চর্য হইবেন যে কি পাগল নাকি এত সুন্দর একটা দেশে থাকে এত বালা বালা খাবার খায় ভেজাল মুক্ত খাবার খায় বাতাসের মধ্যে কোনো পলিউশন নাই কিছু নাই এত সুন্দর একটা জায়গায় খায় দায় ঘুমায় সরকার সব দায়িত্ব মাথায় পেতে নিছে পকেটে পয়সা না থাকলে সরকার পয়সা পর্যন্ত থাকে থাকার জায়গা না থাকলে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেয় তো এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আর পাগল হয়েছে গেলে তো এটা একটা ভাই বিরাট প্রশ্ন রইল আপনাদের মাঝখানে যে আমেরিকা ভাই বেশিরভাগ মানুষের লোক হইল পাগল তো যার জন্য বিভিন্ন ওই যে রিসোর্টে তারপরে বিভিন্ন ক্রাউড প্লেসগুলোতে ইভেন স্কুলগুলোতে স্কুল শুটিংতে অ্যাভেলেবেল আমেরিকা দশ বিশটা তো অ্যাভেলেবেল প্রতি বছর কোনো কোনো জায়গায় এই মুহূর্তে যখন আমি ভিডিওটা করছি আমেরিকায় কোনো কোনো জায়গায় এরকম শুটিং চলতেছে বুঝছেন ওই বন্ধুগুলো স্কুলে হামলা এই হামলা সেই হামলা ইত্যাদি চলছে যদিও বিশাল বড় বৃহৎ একটা দেশ এটা তো ক্রাইমের তুলনায় যদিও খুবই নগণ্য কিন্তু তারপরে এটা সারা বিশ্বে বহুত আলোচিত সমালোচিত হয় এবং এই ঘটনা গুটো ঘলা ঘটায
তো তার মার সাথে মনে হয় তার ছেলের উইলস রোজারিও তার কোনো গন্ডগোল বা ঝামেলা হয়েছে তো যার ফলে ওই উইলস রোজারিও সে নিজে পুলিশ ডাকছে নাইন ওয়ান কল করে তো এখন আমেরিকার পুলিশ হলো ভাই অনেকটা চাকর বাকরের মতো আমেরিকার পুলিশ হলো অনেকটা আমেরিকার পুলিশ হলো অনেকটা চাকর বাকরের মতো যাই হোক না কেন ভাই আপনার বিলাই হারিয়ে গেছে কল করেন নাইন ওয়ান ওয়ানে পুলিশ চলে যাব ভাই কেউ আপনার একটু বকা দিছে কল করেন নাইন ওয়ান ওয়ানে পুলিশ চলে যাব ভাই কেউ আপনার একটা ধাক্কা দিছে বা একটু হুমকি দিছে ভাই নাইন ওয়ান ওয়ানে কল করেন পুলিশ চলে আসবো বাংলাদেশে এইসব বিলাই হারিয়ে গেছে এই তুচ্ছ তার ছিল ওই ঝগড়া জাতি বকা বাজে এই জন্য কোনোদিন আপনার পুলিশ ডাকছেন আমার তো মনে হয় না আমার তো মনে হয় আপনি এই সুখানে পুলিশ ডাকেন কিন্তু আমেরিকাতে ডাকেন আমিও বহুবার ডাকছি বুঝছেন তো যাই হোক এখন সে পুলিশ ডাকছে পুলিশ আসছে আসার পর কি ঘটছে তা তো আমরা জানি না এখন সময় টিভি এলা সাংবাদিক যেটা ভাইরা দেখলাম আর কি সে তো আর ই করতে নারাজ সেই সময় নষ্ট করতে নারাজ সে সময় নষ্ট করতে নারাজ দুই তিন ঘন্টা আগে এই শুটিংয়ের ঘটনাটা ঘটছে আর বুঝেন না এই শুটিং হবে সেই শুটিং না কিন্তু ওই যে নাক নায়িকা কোমর দুলাইন আছে ওই শুটিং নেই শুটিং গুলো মানে গুলি গুলি বন্দুক দিয়ে গুলি টুলি করছে ওইটেরও শুটিং তো এই ধরনের শুট আউটের মতো ঘটনা ঘটছে সাংবাদিক ভাই গিয়া সময় টিভি সাংবাদিক ভাই গিয়া সে কঠিন নিউজ কঠিন নিউজ মানে সেই প্রথম নিউজটা দিতেছে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশের মানুষ থেকে জানতে যে হাই হাই তোমরা কে কোন জায়গা আছো দেখো এক বাংলাদেশি বা ছেলেরে মেরে ফেলাইছে তো এই সংবাদের কতগুলো ভুল আমি আপনাদের সামনে তুলে দেবো প্লাস এই আমেরিকার যে সামাজিকতা সমাজে যেভাবে এই ছেলে মেয়েগুলো বড় হয়ে ওঠে তার একটা নির্মম কাহিনী গোপন কাহিনী যেটাকে বলে সেটাও আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো এই ভিডিওতে তো প্রথম আসেন হলো সময় টিভি নিউজে তো সেই সময় টিভি নিউজে কি বলো যে বাংলাদেশি ছেলেকে গুলি করে হত্যা করছে আমেরিকার পুলিশ এখন মজার ব্যাপার হলো এই ছেলে বাংলাদেশি না বাংলাদেশি কাকে বলে যদি বাংলাদেশে জন্ম নেয় তো জন্মসূত্রে সে বাংলাদেশি তাকে বলা যেতে পারে কিন্তু এই যে আমার যে পুলাপানা আছে আমার যে দুই মেয়ে আছে দোনোবে আমেরিকাতে হয়েছে তাদেরকে আমি বাংলাদেশি বলতে পারবো যে না তারা জন্মসূত্র বাংলাদেশি না কোনোভাবেই তারা বাংলাদেশি না তারাও আমেরিকাই জন্ম নিছে তো ওই হিসেবে তারা আমেরিকান হ্যাঁ বাপ মার সূত্র দিলে যদি খুঁজেন তাহলে সে তাও বাংলাদেশি বলতে পারবেন না বলবেন বাবা মা হলো বাংলাদেশি কারণ সে বাংলাদেশে ধারে কাছেও নাই এটি সত্যি কথা তো যাই হোক ছাড়া যেহেতু বাংলাদেশি না সে আমেরিকাতে জন্ম নিছে ওইখানে পড়াশোনা করছে মাত্র হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন করছে বাংলাদেশে যেটাকে আপনার টুয়েলভ গ্রেড বলেন ইন্টারমিডিয়েট পাস পর্যন্ত আর কি তো পড়াশোনা করছে তো বুঝেই যায় ছেলের বয়স অনেক কম আঠেরো থেকে বিশ বছর এর বেশি হবে না এর চাইতে এই ছেলের বয়স বেশি হবে না তো সে বাংলাদেশি ছিল না কিন্তু নিউজের হেডলাইনে আপনারা দেখবেন বাংলাদেশি যুবক নিহত এখন বাংলাদেশের নিউজ পড়ে কিন্তু আপনারা কোনো দিনও বাংলাদেশে যে পত্র পত্রিকা দেখেন বাংলাদেশে যে টিভি মিডিয়াগুলো দেখেন এদের দেখে কিন্তু জীবনও কোনো নিউজের আমি ভাই ওয়ারেন্টির সাথে গ্যারান্টি দিতেছি বাংলাদেশের টিভি নিউজের চ্যানেল টিভি চ্যানেলগুলো টিভি নিউজ দেখা বা এই যে প্রিন্ট মিডিয়া যে নিউজগুলো রয়েছে এটা দেখে কোনো দিনও কোনো নিউজ আপনি মানে জাস্টিফাই করতে পারবেন না মানে রিয়েল যে ইনসিডেন্ট বা ফ্যাক্ট সেটা আপনি জীবনও জানবেন না যেমন ভিডিও ক্যাপশন কি বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে মারছে আমেরিকার পুলিশ টোটাল টি ভুয়া নিউজ এটা বাংলাদেশি যুবক ছিল না সে সে আমেরিকান ছিল তার নাম হিলো উইল রোজারিও জন্মের পর বাপ মারা সব করে এই নাম দিছে আর আমি যাই না তার বাপ মা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান না কোনো কি দ্বিতীয় কাহিনী হলো আসেন এইবার ওর বাবা কাঁদতেছে মায় আরেক দিকে কাঁদতেছে তারপরে ওই যে চার্চের যে পাস্টার তো সেও দেখলাম পাশে দাঁড়িয়েছে আরেকজন মহিলা ছিল পাশে তো এই চারজনকে নিয়ে সাংবাদিক ভাইয়ের তো মানে টেনশনে কোনো শেষ নেই কতক্ষণে সে ইন্টারভিউটা নিয়ে কতক্ষণে ছাড়বে কতক্ষণে ওয়ান মিলিয়ন ভিউ হবে আর আপনারা জানেন ফেসবুক ইউটিউবে ওয়ান মিলিয়ন ভিউ মানে কত একশো ডলার এই কা এই খবরটা যারা আপনারা জানেন না তাদেরকে আমি বলে দিই ফেসবুকে যদি ওয়ান মিলিয়ন একটা নিউজ বা একটা ভিডিওর ভিউজ হতে ধরে নেন একটা একশো ডলার তো বাংলাদেশে টাকা পায় কত এগারো হাজার টাকা আর ইউটিউবে যদি হয় তাহলে মনে দশ ডলার মনে পাবে ইউটিউবে হলে দশ থেকে বিশ ডলার এর বেশি না হতেই পারে না ওয়ান মিলিয়নে তো এই হলো কাহিনী তো এখন তাড়াতাড়ি ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ নিয়েছে তো প্যাচারা মা কান্নাকাটি করতেছে তার সন্তানটা কিছুক্ষণ আগে তার বুকে মারা গেছে পুলিশ গুলি করে মারছে হ্যাঁ এই ঘটনা তো আমি আসতেছি তাই মহিলার এটাই না টাই না ভাই আপনি আপা কিছু কিছুক্ষণ খালাম মা আপনি একটা কিছুক্ষণ আপনি ছেলে না রে বেটা তার কি বলার মতো অবস্থা আছে আপনি গিয়ে তার ইনভিটেশন আপনি তো যাবেন পুলিশের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য আপনি তো যাবেন এলাকাবাসীর ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য এটি তো সত্যি তারা ঘটনাটা বলতে পারবে আর চাক্ষুষ সাক্ষী তো সেটা আছে কারণ তার ইন্টারভিউ দেওয়ার মতো অবস্থা হয়নি মাত
আপনি গেছেন তার ইন্টারভিউ নিতে তো যাই হোক তারপর তার মাকে জিজ্ঞেস করতে মা কান্না কান্না করে বললো যে না আমার ছেলে কিছু করে না আমার ছেলে নাইন ওয়ান এ কল করছে পুলিশ আছে এবং পুলিশের হুমকি ধামকি কিছু যায়নি পুলিশে খামা খা গুলি করে মারছে এটা হলো বাবার কথা সরি মার কথা বাবা বললো তো আমি তো বাড়িতে ছিলাম না আমি ঘটনা জানি না তো কিছুক্ষণ পর ওর মা ফোন করে বললো যে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসো আমার ছেলের দাফন করতে বাবা ছেলে মরে গেছে এইগুলো ছিল তার বাপের ঘটনা এবার আসে ওই যে ফাদার চার্চের ফাদার হিও দেখলাম আমার বাংলাদেশি খিরিয়ে ভাই চেহারা স্রোত দেখে তো অন্তত হিন্দু বা মুসলমান কিছু একটা হবেন মুসলমানই হর ওটাই স্বাভাবিক কিন্তু আপনার ওইখানে গিয়ে একজন হয়ে গেছেন চার্চের ফাদার দুজন তো নামই চেঞ্জ করে ফেলছেন এরা তো বাংলাদেশে থাকতে নাম ছিল কিনা আমার তো সন্দেহ হয় কারণ ছেলের নাম যেহেতু উইলস রোজারি হতে হবে আপনার নামে ওরকমই হবে তো তারা সবাই মানে খ্রিস্টান হয়ে গেছে ইভেন চার্চের যে ফাদার এও বাংলাদেশে এও খ্রিস্টান হয়ে গেছে যাই না ভাই এদের পিছনের কাহিনী কি কে লাগে আমেরিকাতে এসে খ্রিস্টান হইতে হবে ভাই আমিও তো মুসলমান ঘরের ছেলে আমেরিকাতে এসে তো আমার তো খ্রিস্টানের প্রয়োজন হইতে এখনও তো ভাই মুসলমানই আছে হ্যাঁ পাঁচ একটা নামাজ পড়লে সপ্তাহে একদিন তো পড়ি তো যাই হোক এখনও ফাদার বলতেছে যে এই ছেলের মানসিক একটু সমস্যা ছিল কিন্তু তারপর ছেলে খুব ভালো ছিল মানসিক সমস্যা ছিল ঠিক আছে কিন্তু ছেলে ভালো ছিল এই বাচ্চারা মেরেটারে ফেলা যায় আর সাংবাদিক ভাই তো এই নিউজ টিউজ করে খামা খাম মাঝখান থেকে হয়তো ফেসবুকে যে ভিডিওটা আছে তার কয়েক মিলিয়ন ভিউজ অলরেডি মানে হয়েও গেছে কেন এরকম একটা নিউজ আমেরিকান পুলিশ মেরে ফেলাইছে তারপর বাংলাদেশি যুবকরে এটা একটা কথা এটা একটা কথা তো এখন সাংবাদিক ভাই মানে একটা জিনিস ভুলে গেছে এটা ভুলে নিচ্ছে সে জানে সবই জানে জানবে না কেন কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এই জিনিসটা সে চেপে গেছে সেটা হলো আমেরিকার পুলিশ কোনো অ্যাকশনে যাওয়ার আগে অ্যাক্স অ্যাকশনে যাওয়ার ঠিক কয়েক মিনিট আগে থেকে তাদের যে বডি ক্যাম্পটা থাকে সেখানে রেকর্ডিং শুরু হয় এটা হলো এখানকার ফেডারেল ল কোনো স্টেট ল না এটা হলো ফেডারেল ল প্রত্যেকটা পুলিশ তার ঘটনা শুরু শুরু হওয়া থেকে না শুরু হওয়ার দুই চার মিনিট আগে থাকতে কি ক্যামেরাতে অটোমেটিকভাবেই রেকর্ডিং অন শুরু হবে তারপর তাকে রেকর্ড অন করতে হবে এছাড়া সে অ্যাকশনে যেতেই পারবে না তো এখন পুলিশের তো বডি ক্যাম্প ছিল তো পুলিশের বডি ক্যাম্পে তো সব কিছুই রেকর্ডিং হয়ে রয়েছে তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি তো একটু পরে আমরা জেনে যাব এখন ছেলের বাবা ছেলের মা বলতেছে যে ও ওর হাতে একটা কাঁচি ছিল কাঁচি মানে কি ওই যে ধান কাটেন ওই কাঁচি নেই কাঁচি এখানে ভাবে ওই যে কাঁচি মানে কেঁচি মানে কেঁচি রে কাঁচি কয় এখানে আমরা তো জানি এটা কেঁচি তো যাই হোক এই কাঁচি আছে মানে সিজার একটা সিজার ছিল তো এই সিজার হাতে ছিল হাজে নিয়ে মানে ও মা মা এই কথাটা বললো যে পুলিশের বলতেছে যে ডোন্ট টাচ মি ডোন্ট টাচ মি তারে ডোন্ট টাচ মি আরে পুলিশ আইসে পুলিশ তো তোমার বন্ধু তোমাকে বাঁচানোর জন্য আইসে তোমার সাথে গ্যাঞ্জাম করার জন্য তারা সিচুয়েশনকে ডি অ্যাসকেলেট করার জন্য আসছে সিচুয়েশনকে ডি অ্যাসকেলেট করার জন্য আসছে অ্যাসকেলেট করার জন্য আসেনি অর্থাৎ সিচুয়েশনটাকে জটিল করার জন্য আসেনি জিনিসটাকে স্বাভাবিক করার জন্য আসছে এইভাবে পুলিশদেরকে ট্রেনিং দেওয়া এটাই আমেরিকার পুলিশের কাজ এবং এর জন্যই আমেরিকান পুলিশ হলো ওই যে আমরা বলি না ফ্রেস্তা ফ্রেস্তা তো আমরা কেউ চোখে টোখে দেখিনি যদি ফ্রেস্তা দেখতে চান আপনারা কেউ তাহলে এই আমেরিকার পুলিশদেরকে দেখেন ভাই এদের স্বভাব চরিত কথাবার্তা আচার আচরণ ভাই বুঝেন আমাদের ধর্মে যেভাবে ফেরিস্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আমেরিকা পুলিশের ফেরিস্তার বর্ণনা অনেকটা অন্যরকম বকা বোকা দিয়ে না আমি জাস্ট বুঝাইতে বুঝানোর অর্থে আপনি আপনি বললেন আমেরিকা পুলিশ এরকম হলো ফ্রেস্তা তো সে তো আইসে এটা ডি অ্যাসকেলেট করার জন্য আর সেই সিচুয়েশনকে অর্থাৎ হ্যান্ডেল করার জন্য বা কি সুবিধা অসুবিধা হয়েছে আসো মিল ঢিল করে দিই আর যদি কেউ অপরাধ করে থাকে তোমার প্রতি অন্যায় অবিচার হয়ে থাকে না তাকেও আমরা সাজা দেবো আমরা আইসি কারণে কারণ আমি তো ল এনফোর্সমেন্টকে লকে এনফোর্স করে হলো আমার কাজ সে আসছে আইসে সে বলে কাঁচি লুয়ে খারা হয়েছে তো মা বললো যে কাঁচি লুয়ে খারা হয়েছে আমাকে জড়া ধরে যে ডোন্ট টাচ মি ডোন্ট টাচ মি আর পুলিশ আইলো আর বত্রিশ পাটি দাঁত বেয়ে করে গুলি করে মেরে ফেললো কী ভাই আপনাদের কাছে কায়দা কেমন লাগলো এরকম ঘুরছে পুলিশ এমন পাগল হয়ে গেছে আমেরিকার পুলিশ তো বাংলাদেশের পুলিশের মতো না আমেরিকার পুলিশ একটা পুলিশ যদি অপরাধ করে পুরো থানার যত পুলিশ আছে পুরো ডিপার্টমেন্ট যত আছে সবাই এটার জন্য ভুগে সবাই এটার জন্য ভুগে জেল জরিমানা থেকে নিয়ে শুরু করে মানে কুলকি নারা পাবে না জরিমানা দিয়ে দিয়ে যদি আমেরিকার পুলিশ কোনো ভুল করে কাজে তারা ধৈর্যের এবং সীম মানে ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত এরকম একটা খুন খারাপের ঘটনা ঘটার কথা না শ্যুট আউট হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না তো এখন পুলিশের কাছে যে বডি ক্যাম্প ছিল সেই বডি ক্যাম্প হয়তো দু একদিনের ভিতরে চলে আসবে এখন আমি যখন ভিডিওটা করছি হয়তো সেই বডি ক্যাম্প চলেও আসছে সেই বডি ক্যাম্প আপনারা হয়তো দেখবেন আমার যেটা ধারণা পুলিশ যখন অ্যাকশনে আসে যেমন মনে করেন যে আমি এখন গাড়ি চালাইতেছে পুলিশ আসে পিছন থেকে আমাকে ওই যে বাতি টাতি জ্বালা আটকাইলো
এসে বেশ কিছুটা দূর থেকে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রথমে কিন্তু জিজ্ঞেস করবে যে আমার গাড়িতে কোনো ফায়ার আর্ম আছে কি না এটা পুলিশদেরকে এইভাবে ট্রেনিং দেওয়া যদি না বলি তাহলে এক কথা যদি হ্যাঁ বলি তাহলে আরেক কথা এবং সবসময় পুলিশের নিয়ম হলো যখন পুলিশের সাথে কথা বলবেন গাড়িতে আমার হাত দুইটা স্টারিং হুইলের উপর থাকবে এভাবে হাত আপনি নড়াতে পারবেন এবং পুলিশের ইনস্ট্রাকশন আপনি ফলো করতে বাধ্য এবং পুলিশকে রেজিস্ট করতে পারবেন না মানে প্রতিরোধ করতে পারবেন না পুলিশের সাথে মানে তর্ক বিতর্ক হাতে হাতে এগুলি তো জড়াইতে পারবেন না কারণ এটা হলো সেফটি ইস্যু তর্ক বিতর্ক ঝগড়া জাতীয় বকাবকি বকাটক আপনি যত খুশি আপনি দিতে পারেন কিন্তু হাট টাক মুভমেন্টের ভিতরে খুব আপনাকে সাবধান এটাকে আপনি রেজিস্টার পর্যায়ে বলে যে আপনি রেজিস্ট করতেছেন তো কাজে পুলিশ এই ক্ষেত্রে যে কোনো কিছু করতে পারে নিজের দেওয়া আছে এটা হলো পুলিশের নিজের আত্মরক্ষার জন্য নিজের যান বাঁচানোর জন্য আপনারা যদি ইউটিউব ফেসবুকে যান অসংখ্য ভিডিও পাবেন যে পুলিশ এরকম রাস্তার পাশে গাড়ি পুল ওভার করতে গেছে ওই ড্রাইভারে যে আমি এখানে পুলিশের নিচ্ছে ওদিকে জানালে দিয়ে আসছে এখান থেকে পিস্তল দেয় না গুলি করে পুলিশ মেরে ফেলাইছে বাইরে তো ভাগছে যদিও ভাগতে আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি সবাই কম বেশি দুই চার দিনের ভিতরে ধরা পড়ে গেছে কারণ পুলিশের নেটওয়ার্কটা এরকম তো যাই হোক এখন এই যে ছেলে আসছে হয়তো পুলিশ এসে তাকে প্রথমেই বলছে পুট ডাউন দ্য সিজার এটি আমাকে বলছে পুট ডাউন দ্য সিজার অর্থাৎ তোমার হাতে যে সিজার আছে বা কি আছে বা নাইফ সিজার যাই আছে কেন পুট ডাউন নিচে রাখো এবং সে কিন্তু তার গান তাকে কি করে রাখছিল পয়েন্ট করে রাখছিল গান উনি কিন্তু পয়েন্টের উপর ছিল উইল রোজারিও যে পুট ডাউন ইউর সিজার তো এখন তো একবার বলছে দুইবার বলছে তিনবার বলছে এখন তো কথা শুনতে আসেন এখন বলেন একটা পুলিশ কী করতে পারে আমার ধারণা জিনিসটা উভয় এরকমই করছে এবং আপনারা যখন ভিডিও টেপ দেখবেন দু একজনের ভিতরে এই এগুলিই পাবেন এগুলি পাবেন আমি নিশ্চিত এটা কারণ পুলিশ খামা খাই সে কারো ঘরে গিয়ে গুলি করে বেড়ে চলে যাবে না বা এটা তো ক্রস ফায়ার না আর পুলিশের কি ঠেকা পড়ছে সে কেন করতে যাবে সে তার সে ডিসকালেক্ট করার জন্য তো এখন হয়তো যখন পুট ডাউন দ্য সিজার বা পুট ডাউন দ্য নাইফ বলছে সে হয়তো বা রাখেনি এখন হয়তো তার মার সাথে তার ছেলের কি গন্ডগোল হয়েছে হয়তো বা সিচুয়েশানটা এমন কোনো কিছু ছিল যে হয়তো কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না এবং সে যদি সিজার না রাখে হয়তো পুলিশের জীবন আত্মরক্ষার প্রশ্ন পুলিশের নিজে যান বাঁচানোর প্রশ্ন হয়তো বা এই সিজার দিয়ে অন্য কাউকে সে হয়তো পয়েন্টিং করে রাখছিল এই ছেলে হয়তো কেউ না কেউ আশেপাশে বিপদের মধ্যে ছিল এখানে হয়তো বা তার মা যেটা সে সত্য কথা বলেনি হয়তো বা হতে পারে তো এখন যেহেতু তাকে ই করা যাচ্ছে না কোনো মতেই মানে ওই আর্ম আর্ম ফ্রি করা যাচ্ছে না তাকে সে যে সিজার ধারালো সিজার নিয়ে রাখছে সেটাকে সে রাখতেছে না তো এই ক্ষেত্রে পুলিশের কী করণীয় তো পুলিশ তো স্বাভাবিকভাবে বাধ্য হয়তো বা গুলি করছে হয়তো বা এমনও হতে পারে সে সেই সিজার মানে কেচি যেটাকে বলে সে কেচি নিয়ে দৌড়ে পুলিশের দিকে আসছে তো যার ফলে পুলিশগুলি করতে বাধ্য হয়েছে তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে মাত্র একটু ধৈর্য ধরেন আজকে কালকে ভিতরে এই ভিডিও টেপ আপনি পেয়ে যাবেন আর পুলিশ মানে কোনো প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুই তারা করবে না আর এখানে একজন পুলিশ ছিল কয়েকজন পুলিশ ছিল এবং একজনের বডি ক্যাম না কয়েকজনের বডি ক্যামই সেখানে ছিল এবং ওই ছেলে যে বাড়িতে ঘটনা করছে তাদের বাড়িও তো তো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো থাকার কথা এখন তো আমেরিকাতে ওই আপনারা যেমন পান সিগারেট কিনা খান্নার দোকান থেকে এখানকার আমেরিকা তো একটা ওই যে ই ক্যামেরা ইন্টেরিয়র ক্যামেরা ওয়ারলেস ইন্টেরিয়র ক্যামেরা তার তোরও লাগানো ওগুলো কি না ঘর বাড়িতে লাগানো অত্যন্ত তুচ্ছ একটা ব্যাপার বুঝছেন তো তার বাড়িতে তো থাকার কথা তো যাই হোক এগুলো আমরা জানতে পারবো আর যে কথাটা বলে আমি আপনাদেরকে জন্য ভিডিওটা শেষ করি সেটা হলো যে মানসিক পাগলের কথা বললাম না ভিডিও শুরু দিয়ে সেটার গায়ে একটা বলি সেটা হলো এই দেশে আমি যে সিটিতে থাকি আমার সিটির উদাহরণ দিয়েই বলি খুব মায়া লাগে ভাই খুব কষ্ট লাগে এইগুলো নিজের চোখে দেখলে আমার সিটিতে প্রায় মানুষ আছে ধরেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার থেকে আশি হাজার এর ভিতরে পোলাপান আছে প্রায় দুই চারশো বয়স্ক লোকের সংখ্যায় বেশি আমি যে এলাকায় থাকি আমেরিকাতে যে কোনো জায়গায় যান না বয়স্ক লোকের সংখ্যায় বেশি অর্থ দেখা যাবে যে থার্টি পার্সেন্ট ইয়াং পোলাপান আর সেভেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলো বয়স্ক কারণ এখানে তো ওই নাই ফার্টিলিটি নাই ইউরবান নাই পোলাপান টোলাপান এরা খুব একটা জন্মটন্ন দেয় না বুঝছেন দুই একজন পোলাপান থাকলে থাকতে পারে আর আমরা সেন আটটা দশটা করে পোলাপান রাখি আমার বাপেরও আমি নিয়ে প্রায় আমরা নয় ভাই বোন মিয়া সাত ভাই দুই বোন মিলে আমরা এলা বুঝেন আমার বাপেরও কী পরিমাণ প্রোডাকশন ছিল সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ তো এখানে তো এরকম নাই একটা দুইটা পোলাপান থাকে আবার অনেকে বিয়ে সাদি করে পোলাপানও নেয় না তো যার ফলে বয়স্ক লোকের সঙ্গে বেশি তো আমেরিকার জনসংখ্যা বাড়াইতে চায় আমরাও তাল্লা রহমত আপনাদের তো আমারও দুইটা বাচ্চা কাচ্চা আছে আর বাংলাদেশ থেকে যারা আছে তাদের দুইটা চারটা আটটা দশটা করে আছে তো যাই হোক এই যে পোলাপানগুলো যে জন্ম নেয় জন্ম নেওয়া হওয়ার পর তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যে পরিবেশটার দরকার হয় বাংলাদেশে যেমন বাচ্চারা খেলাধুলা করে এদিক সেদিক যায় দৌড়ঝাঁক করে কিন্তু আমেরিকায় কিন্তু ভাই
এই আইপ্যাডটা ব্যবহার করা হয় সেটা আরবি পরে হুজুরের কাছে কোরআন শরীফ পড়ে আর কি তো সেটা দেওয়ার জন্য কিন্তু ভাই এখন সব কিছু তো লুকে রাখা যায় না এখন টিচারের কাছে যখন পড়ে তখন তো আইপ্যাড ঠিকই ব্যবহার করে যখন আমরা বাইরে থাকি না তখন সে খেতার নিচ থেকে সে আইপ্যাড বেই করে সারা দিন বসে বসে আইপ্যাডে ওই যে রোব ব্লক্স না কি জল একটা গেম আছে এই সারা দিন গেম গেলো কত যে ভাই হুমকি ধুমকি দিয়েছি চিল্লাচিল্লি করছে মারছিও ভাই কিন্তু তারপরও ভাই কন্ট্রোল করা যায় না তো এখন ওই বাচ্চাগুলো যে মাঠে যাবে সেই মাঠে খেলার পরিবেশ নাই পরিবেশ নেই পরিবেশ আছে কিন্তু খেলার সঙ্গী নাই আর ঘরে আর একাকিত্বভাবে বড় হয় তো আমেরিকার পোলাপানগুলো যখন ঘরে এরকম লোনলি রেইস হইতে থাকে বড় হইতে থাকে ঘরে তো স্বাভাবিকভাবে তাদের মানসিক কিন মানে যে এটা ডেভেলপমেন্টটা মেন্টাল ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু সেরকম হয় না তো যার ফলে একটু সময় পর গিয়ে তারা পাগল হয়ে যায় তারা নিজের জীবনের অর্থ বোঝে না ভবিষ্যৎ নাই অতীত নাই বর্তমানে আমরা যেমন সারা দিন পরিশ্রম করি দুইটা পয়সা রোজগার করার জন্য কিছু খাই কিছু জমিয়ে রাখে এখন এখানকার পোলা বাঁধে তো সে কোনো টেনশন নাই কী জমাইব কি খাইব কী করবে সব তো বাপ্পার আছে তো যার ফলে এগুলো কোনো কাম কাজ নেই আঁকামে থেকে থেকে এই গেম গু খেলে খেলে একসময় তারা পাগল টাগল হয়ে যায় বুঝছেন পাগল টাগল হয়ে গিয়ে ওই একটা বন্ধুগুলো এগিয়ে স্কুলে যায় ওরা মানে মানে ওদের ওদের কাছে মনে হয় ওদের জীবনে কোনো মূল্যই নেই তো কাজে আমি মরে গেলে কি বেঁচে গেলি কি বেঁচে থাকলেই যেহেতু সে পাগল হয়ে গেছে যা খুশি তাই করতে পারে ওই যে দেখেন বেশিরভাগ স্কুলে যে শ্যুট আউটগুলো ঘটে ওইখানে গিয়ে দেবেন সে গিয়ে ওই গুলি টুলি করে আট দশজন মারে এবং সে নিজেও কিন্তু গুলি করে মারা যায় অ্যাভেলেবেল ঘটনা যে কোনো ইনসিডেন্টে অ্যাভেলেবেল ঘটনা যে আত্মহত্যার ঘটনা এর কারণ হলো তার কাছে তার নিজের জীবনের কোনো মূল্যই নেই অর্থই নেই সে মনে করে আমি বেঁচে থাকলে গিয়ে মরে গেলে এই হলো পুরো কাহিনী তো যার ফলে এই সব পাগল ছাগল হয়ে তৈরি হয় এখন আমি আর কি বলবো এটা এখানকার সমাজ ব্যবস্থা এখানকার সরকার এরা এগুলো ভেবে দেখবে আমি আর এগুলো বলে কী লাভ তো এখন ওই যে যে উইল রোজারিও যে ঘটনাটা সেটা সম্ভবত এরকমই কোনো ঘটনা হবে হয়তো বা আপনারা যদি হয়তো বা যদি আপনারা ভালো করে খোঁজ খবর নেন গিয়ে দেখবেন এইভাবে ছোটোবেলা থেকে একা একা বড় হয়েছে মানসিকভাবে কিছুটা পাগল ছিল তো যার ফলে কি একটা ঘটনা ঘটছে বাসা বাড়ির ভিতরে তা তো জানি না এমন কিছু ঘটনা অন্তত পুলিশের বাসা বাড়িতে করছেন ঠিক আছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স মারও উচিত ছিল না পুলিশ টাকার বাপেরও উচিত ছিল না পুলিশ টাকার এবং ওই ছেলের নিজেরও উচিত ছিল না নিজেদের ঘরের ঘটনা কিলাকিলি করেন চিলাচিলি করেন কিছুক্ষণ পর আবার ঠিক হয়ে যেতে পুলিশ ডাকছেন কেন এখন পুলিশ ডাকছেন পুলিশ আসছে হাতে কে ছিল খাড়া রিসেন বন্দুক লিয়ে খাড়া রিসে রিসেন এটা তারা আপনার আর বাপ মা না এটা তারা আপনার বাপ মা না এখন আপনি মানে মানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন একটা স্টেট ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আপনি পৌঁছে গেছেন আপনি তো এইভাবেই করার কথা না আপনার মার সামনে আপনার চাক্ষু বন্ধু কেচি এগুলো নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন তেমন কিছু হতো না কিন্তু পুলিশের সামনে এগুলো করতে যাবেন ভাই আপনি আপনার মায়ের বা আপনার মারেন বাপের মারেন এগুলো আপনার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বিচার আচার পরও হবে কিন্তু পুলিশের লগে গিয়ে এই এই সব ফাইজলামি করতে যাবেন এটা তো মানবে না কারণ ভাই পুলিশেরও তো জানার ভ্যালু আছে তো এমন কিছু হয়তো করছে পুলিশ নিজের কাছে সেফটি হ্যাজার্ড মনে করছে বডি ক্যাম্প তাদের কাছে ছিল গুলি করছে এখন বেচানো মেরে গেছে যদিও তারা অ্যাম্বুলেন্স ডাকছে অ্যাম্বুলেন্স আসতে আসতে গুলি এমন জায়গায় লাগছে এখন গুলি যখন বন্দুক থেকে বের হয় গুলি কোন দিকে গিয়ে লাগবে মাথায় লাগবে না চোখে লাগবে না পেটে লাগবে ভাই এটা তো পুলিশ নিজেও জানে না মারছে তো তো এইগুলো অবস্থা তো যাই হোক ভাই আমরা প্রকৃত ঘটনাটা দেখতে চাই আর যদি পুলিশ অন্যায়ভাবে মেরে থাকে যদিও এটা চান্স খুব কম তুলতো তারপর আমরা এটা ন্যায় বিচার চাই তো যাই হোক ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনারা স্নান করুন